Ang relihiyon ay isang kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultural at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatauhan sa espiritualidad at minsan ay sa moralidad. Ayon sa naitalang datos, may tinatayang 4,200 relihiyon sa mundo sa kasalukuyan. Ang maraming mga relihiyon ay may mga mitolohiya, mga simbolo, mga tradisyon at mga sagradong kasaysayan na nilalayon na magbigay kahulugan sa buhay o ipaliwanag ang pinagmula ng buhay o sansinukob. Ang bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kasaysayan at paniniwala. Ngayon, ating alamin ang kasaysayan at kwento ng relihiyong Iglesia Filipina Independiente. Dito sa Misteryo. Ang aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik. Hindi ako miyembro ng relihiyong ito. Kaya't inyong ipagpapaumanhin kung may kulang o maling impormasyon na aking mailalahad sa video na ito. Ang Iglesia Filipina Independiente o Philippine Independent Church ay tinatawag ding Aglipayan Church. Ito ay isang malayang denominasyong kristyano sa anyo ng isang pambansang simbahan ng Pilipinas. Ang ating bansa ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. Dahil nga sa pang-aabuso ng mga paring Espanyol sa mga Pilipino at ang pagpatay kay Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, noong 1902 ipinahayag ng mga miyembro ng Union Obrera Demokratika Filipina ang pagkakahati neto mula sa simbahang Romano-Katoliko at hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Si Don Isabelo de los Reyes Sr. o kilala din bilang si Don Bilong ay isa sa mga nagpasimula ng paghihiwalay at iminungkahi na ang dating katolikong pare na si Gregorio Aglipay o Apo Aglipay ang maging pinuno ng kanilang simbahan. Si Aglipay ay pinanganak sa mahirap na pamilya sa Batak, Ilocos Norte noong Mayo 8, 1860. Pumanaw ang kanyang ina noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Sa edad na labing anim, pumunta siya sa Maynila matapos siyang arestohin dahil sa hindi pagtanim ng tabako sa tamang oras. Ang karanasan ni Aglipay sa buhay tungkol sa hostisya at kalayaan ng mga aping Pilipino ay nagsimula habang tinatahak niya ang kanyang buhay sa Batak, Ilocos Norte. Sa Manila, siya ay nag-aral sa San Juan de Letran bilang working student, pero nakaya pa rin niyang makakuha ng matataas na grado. Sa kalaunan, siya ay lumipat sa Universidad ng Santo Tomas at tinapos ang kursong Bachelor of Arts. Napag-isipan din niyang kumuha ng abogasya, pero nagbago ang kanyang isipan at pumasok sa seminaryo sa Vigan noong 1883. Si Don Bilong naman ay ang unang labor leader ng ating bansa at pinuno ng Union Obrera Demokratika Filipina. Si Aglipay ay inatasang mangulekta noon ng pondo sa Ilocos para sa mga revolusyonaryong Pilipino. Hindi nakapagtataka na minsan na nilang idineklarang santo si Gat Dr. Jose Rizal at nagdarasal sa mahal na berhen ng Balintawak, isang berheng Maria sa wangis ni inang bayan na may kasamang batang may nakasukbit na itak at may daladalang watawat na may nakasulat. Ama ko, sumilang nawa ang aming pagsasarili. Ang kanilang pakikisangkot sa bayan ay makikita sa paglingap sa mahirap ng ikasyam na obispo Maximo Neto na si Alberto Ramento ng Tarlac, Tarlac. Ninakawan at brutal na pinatay si Ramento. Isang aral na maaring makuha mula sa mga aglipayano. Kung tunay mong mahal ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang bayan mo. Prodeo et patria, para sa Diyos at para sa bayan. Si Aglipay ay nangangasiwa sa Ecclesiastic Council ng mga Pilipino. Siya ay miyembro ng Kongreso ng Malolos, ang nag-iisang miyembro na nagmula sa sektor ng relihiyon. Gumamit si Aglipay ng mga mason para sa ilang mga konsepto ng teolohiya at pagsamba. Sinuportahan din siya ni Miguel Moraita, isang Grand Master Orient Lodge Freemasonry sa Madrid, Espanya. Sinasabi ng mananalaysay na si John N. Schumacher na hinihimok ni Moraita at ang iba pang mga karaniwang Pilipino 
ang aglipay patungo sa pagkakahati sa simbahang katoliko dahil sa mga maling kautosan at gawain neto. Alam niyo ba na ikadalawa ng Agosto 1902 ang orihinal na petsa sa paglunsad ng Iglesia Filipina Independiente? Ngunit dahil sa masamang panahon, hindi ito natuloy. Kaya't noong Agosto 3, 1902, opisyal na ipinroklama sa Maynila ang Iglesia Filipina Independiente. Ngayong araw ay ipinagdiriwang ng mga miyembro ang ika-117 anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang simbahan. Ang kauna-unahang opisina at naging sentral na tanggapan ng mga miyembro nito ay matatagpuan sa National Cathedral sa Ermita, Maynila. Dahil nga sa pinuno ng samahan na si Gregorio Aglipay, ang kanilang relihiyon ay tinawag ding Aglipayan Church. Kinilala ito sa ganitong pangalan noong Mayo 1918. May mga tensyon sa loob ng simbahan mula sa pagitan ng mga liberal na tagasunod ni Aglipay at sa mga tradisyonal na mga miyembro neto. Noong 1940 ay pumanaw si Aglipay at nagkaroon ng pagkakahati-hati ng mga miyembro. Mayroong 917,000 na mga miyembro ang kanilang kasapi noong 2010 pero sa kasalukuyan mayroon na silang 8 milyon hanggang 10 milyong miyembro na karamihan ay mula sa Luzon lalong lalo na sa Ilocos. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay bininyagang isang aglipayano. Sa kabisayaan naman ay marami ding miyembro mula sa Antike, Iloilo at Gimaras. Ilan din sa mga kilalang miyembro ng IFI si na dating Pangulong Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabine, Melchor Aquino, Lope K. Santos, Vicente Soto, ang lolo ni na Vic Soto at Tito Soto at marami pa. Makabayan at progresibong orientasyon ng samahan. Ang Iglesia Filipina Independiente lamang ang tanging simbahan sa Pilipinas na pagkatapos ng misa ay inaawit ang national anthem ng ating bansa. Habang inaawit ang national anthem ay hawak ng pari o obispo ang watawat. Ang pagmamahal sa Diyos at bayan ay mabisang ipinakikita ng kanilang simbahan. Ang mga miyembro ay naniniwala sa banal na santatlo. Iisang Diyos, totoo at buhay na makapangyarihan, ang tagapaglikha at nangangalaga sa lahat ng bagay na nakikita at di nakikita. Sa kabuuan ng pagkadyos ay may tatlong persona na may iisang katangian, kapangyarihan at walang hanggan. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Katulad ng mga Romano-Katoliko, ang IFI ay naniniwala rin sa kaligtasan. Banal na Biblia, Credo, mga Sakramento, Eucharistia, Ministriya at mga Santo. May tatlong organisasyon ang simbahan, ang Youth of the Iglesia Filipina Independiente, Women of the Philippine Independent Church at Laymen of the Iglesia Filipina Independiente. Naniniwala ang simbahan sa ordinasyon ng mga kapo pari at obispo. Tulad na maraming denominasyong Anglikan at Lutheran, ang simbahan ay nag-oordina ng mga kababaihan. Pinapayagan ng simbahan ang mga pare neto na mag-asawa. Sila ay sumusuporta din sa Reproductive Health Bill, isang batas na nagtataguyod para sa pagpipigil sa pagbubuntis at nagtuturo ng pagpigil sa paglaki ng populasyon na tinututulan ng simbahang katoliko at ng ilang iba pang mga kristyanong denominasyon. Bagaman ang simbahan ay walang tiyak na posisyon sa pag-aasawa ng parehong kasarian, gayon paman, sinosoportahan neto ang karapatang pantao. Ang Iglesia Filipina Independiente ay isang buhay na bantayog ng pakikihamok ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bayan at ng simbahan para sa kasarilan ng bayan at karangalang pantao. Maligayang pagdiriwang, mga aglipayano. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, ito ang misteryo. Thank you.